وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد يا ايها الاخوان والاخوات اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وجاهدوا باموالهم وانفسهم اولئك هم الصادقون صدق الله العلي العظيم ست بشوصي لا يا سهودري سهودر المال ജീവിക്കുന്ന അത്രയും കാലം പടച്ചതം പുരാന്റെ വിധികളും വിലക്കുകളും ജീവിതത്തിൽ പാലിച്ചുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥ മുത്തക്കങ്ങളായി ജീവിക്കുവാൻ ഓരോരുത്തരും പരമാവധി പരിശ്രമിക്കണം എന്ന് ആദ്യമേ ഉണർത്തുകയാണ് ഉത്ബോധിപ്പിക്കുകയാണ് മുത്തക്കങ്ങളായി ജീവിക്കാനും മുസ്ലിങ്ങളായി മരിക്കാനും പടച്ചതം പുരാൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും തോഫ്യക്കു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാന നഗരി ഫാഷിസത്തിൻ്റെ തീ ആളിക്കത്തി അതിൻ്റെ പുകകൾ ലോകത്തെമ്പാടും വ്യാപിച്ച് മലീമസമായ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതാ സുബാനുഭവത്താല എല്ലാ അക്രമികൾക്കും ഈ ദുനിയാവിൽ തന്നെ അള്ളാഹു അവൻ്റെ ശിക്ഷ നൽകി സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് കരുത്തും അക്രമ സ്വഭാവമുള്ളവർക്ക് മുന്നറിയിപ്പും നൽകി പടച്ചതും പുരാൻ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ജുമാ പ്രാർത്ഥന കബൂൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയം കൂടി ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ മരിച്ചു പോയിട്ടുള്ള രക്തസാക്ഷികളായിട്ടുള്ള നാൽപ്പതിനോടടുത്തുള്ള വാർത്തയാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിയാറ് മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് ഇപ്പം മുപ്പത്തി എട്ട് വരെ എത്തി നമ്മൾ ജുമാ കഴിയുമ്പോഴേക്ക് എത്രയാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അള്ളാഹു മനസൂറും മനസുറദ്ദീൻ മുഹമ്മദിൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം വജാലിനും ഇതാണ് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ളത് പടച്ചവനെ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമയെ നേതാവായി ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നേതാവാക്കി ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഖുറാന്റെയും സുന്നത്തിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ശാന്തിക്കും സമാധാനത്തിനു വേണ്ടി സമര പോരാട്ടങ്ങൾ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളെ നീ സഹായിക്കുകയും അവരോടൊപ്പം അവരെ സഹായിക്കുന്ന ആളുകളായി ഞങ്ങളെയും നീ മാറ്റി തീർക്കണേ എന്നതാണ് നമുക്ക് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ളത് അള്ളാഹു ദീനിന്റെയും സത്യത്തിൻ്റെയും ധർമ്മത്തിൻ്റെയും നീതിയുടെയും ശത്രുപക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്ന എല്ലാ സംഘത്തെയും നാഥാമി പരാജയപ്പെടുത്തുകയും അത്തരം ഒരു സ്വഭാവങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ മനസ്സ് വളരാതിരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ നിന്നോട് അഭയം തേടുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് നമുക്ക് നിർവഹിക്കാനുള്ളത് നമ്മളെല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ലോകത്ത് സത്യവും നീതിയും ധർമ്മവും നിലനിൽക്കണം എന്നത് അക്രമങ്ങളില്ലാത്തൊരു ലോകം നമ്മൾ സ്വപ്നം കാണുന്നുണ്ട് എല്ലാ മനുഷ്യരും പരസ്പരം സ്നേഹത്തോടെയും സഹവർത്തിത്വത്തോടെയും ജീവിക്കണം എന്നതാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം മാത്രമല്ല ഈ ആഗ്രഹം അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൂടി ആഗ്രഹമാണ് എന്നാൽ ഇതൊന്നും ഇവിടെ നടക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു ഈ ഭാഗം ആളുകളും ലോകത്ത് ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ലോകത്തിൻ്റെ ഘടന എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും പരിശുദ്ധ ഖുരാൻ ഇതിനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയ രണ്ട് പാർട്ടികളായിട്ട് തന്നെയാണ് ഒന്ന് ഹിസ്ബുള്ളയാണ് മറ്റൊന്ന് ഹിസ്ബു ഷെയ്ത്വാനാണ് ഹിസ്ബു ഷെയ്ത്വാന്റെ അജണ്ടയായി പ്രവർത്തന പരിപാടിയായി ഖുർആൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് 
അസഹിഷ്ണുതയും വർഗീയതയും വംശീയതയും അരാജകത്വവും അക്രമവും അനീതിയും അതിനു വേണ്ടി മാത്രമേ അവർ നിലകൊള്ളുകയുള്ളൂ അതിന് ആദർശമായി അതിനു വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനത്തെ ആവേശമായി കാണുന്നവരാന്ന് ഹിസ്ബു ഷീത്താന്റെ ആളുകൾ എന്നാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് ലോകത്തിന്റെ ഈ ഘടന നീതിക്കു വേണ്ടിയും ധർമ്മത്തിന് വേണ്ടിയും നിലകൊള്ളുന്ന ഹിസ്ബുള്ളയും അനീതിയും അക്രമവും നിലനിൽക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹിസ്ബു ഷെയ്ത്വാൻ ആദം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ കാലം മുതൽ തന്നെ തുടങ്ങിയതാണ് എന്ന് നമ്മൾക്ക് ഖുർആൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയിരുന്നുണ്ട് ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും കടന്നു വന്ന പ്രവാചകന്മാർക്ക് അള്ളാഹു ശത്രുക്കളായി മുജിലിബിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ സത്യവിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അള്ളാഹുവാണ് അവർക്ക് സന്മാർഗം നൽകുന്നവനും സഹായിയുമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് സൂറത്ത് ഫുർഖാനിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹു അത്തല നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു വർത്തമാന കാല സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പരിശുദ്ധ കുരാൻ നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം അതിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചു വരികയും നിലവിൽ നമ്മൾ പോകുന്ന അജണ്ടകളെ നിർത്തിവെച്ച് റബ്ബ് നൽകിയിട്ടുള്ള അജണ്ടകളെ ഏറ്റുവാങ്ങുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് നിലനിൽപ്പിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം പ്രതീക്ഷിക്കാൻ ഒക്കുകയുള്ളൂ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഐഡന്റിറ്റി നിങ്ങളൊരു ഉത്തമ സമൂഹമാണ് നിങ്ങൾ രാജ്യത്ത് നന്മയുടെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കേണ്ടവരാണ് എന്നാ എല്ലാ തിന്മകൾക്കെതിരെയും നിങ്ങൾ ശബ്ദിക്കേണ്ടവരാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഭൂമിയെ പരിപാലിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു അല്ല നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ഭൂമിയുടെ പരിപാലനവും ഈ ഭൂമിയിലെ ജനങ്ങളുടെ ശാന്തിയും സമാധാനവും ഈ ഭൂമിയിലെ ജനങ്ങൾക്കുള്ള നീതിയുടെയും ധർമ്മത്തിന്റെയും സംസ്ഥാപനവും സത്യവിശ്വാസിയുടെ കയ്യിലാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു അല്ല ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം അക്രമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാണുമ്പോ കണ്ണ് കലങ്ങി വിതുമ്പി കരഞ്ഞ് തകർന്ന് പിന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് പകരം ആത്മാർത്ഥമായി ഈമാനെ പുതുക്കിയെടുത്ത് പ്രതീക്ഷയോടും പ്രാർത്ഥനയോടും കൂടി അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ മാർഗത്തിൽ അടിയുറച്ച് നിൽക്കാനാണ് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താനുള്ള അള്ളാഹു മുസ്ലിങ്ങൾ അള്ളാഹു അല്ല ഇത് റബ്ബിന്നാസ് മലിക്കിന്നാസ് ഇലാഹിന്നാസ് മുഴുവൻ ജനങ്ങളുടെയും ആരാധ്യനായ റബ്ബിനെയാണ് മുഴുവൻ ജനങ്ങളുടെയും ഭരണാധികാരിയായ രാജാവായ അള്ളാഹുവിനെയാണ് മുഴുവൻ ജനങ്ങളുടെയും രക്ഷിതാവായ അള്ളാഹുവിനെയാണ് നമുക്ക് ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പരിചയപ്പെടുത്താനുള്ള പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം ഒരു സമുദായത്തിന്റെ പ്രവാചകനല്ല കാഫത്തല്ലിന്നാസി ബഷീർ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കുള്ള ഒരു നേതാവിനെയാണ് പരിചയപ്പെടുത്താനുള്ളത് നമുക്ക് പ്രബോധനം ചെയ്യാനുള്ളതും പ്രസംഗിക്കാനുമുള്ള ആയത്തുകൾ അടങ്ങിയ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥമല്ല അത് മുഴുവൻ ജനങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് ഹുദല്ലിന്നാസ് മുഴുവൻ മനുഷ്യർക്കുള്ളതാണ് ശാന്തിയും സമാധാനവും മുഴുവൻ ലോകർക്കും ഉണ്ടാകണമെന്ന് വിചാരിച്ചു കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു തലക്കാലയത്തെ പോലും നിർമ്മിച്ചത് എന്ന് പരിശുദ്ധ കുറാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോ ഈ ഒരു വികാരത്തിലേക്കും ഈ ഒരു വിചാരത്തിലേക്കും ഈ ഒരു വിജ്ഞാനത്തിലേക്കും നമ്മൾ എത്തേണ്ടത് എന്തിനാ അള്ളാഹു സുബാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് വിശ്വാസികൾ ഒരു സാമുദായികവാദികളാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ പ്രത്യേകമായ ഒരു വർഗമായി നിലകൊള്ളാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു വംശത്തിന്റെ ആളുകളായി മാറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് മുഴുവൻ വർഗീയ ചിന്തകളെയും വംശീയ ചിന്തകളെയും സ്വജന പക്ഷപാതിത്വങ്ങളെയും കുഴിച്ചു മൂടാൻ വിശ്വാസിക്ക് സാധിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ഇസ്ലാം അള്ളാഹു ഖുർആൻ പ്രവാചകൻ സ്വല്ലാസ്വലം അത് മുഴുവൻ ഈ ഭൂമിയുടെ മുകളിൽ ജീവിക്കുന്ന മുഴുവൻ മനുഷ്യർക്കുമുള്ളതാണ് എന്ന വിശ്വാസത്തിലേക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് നമ്മെ കയറ്റിയിരുത്താൻ സാധിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞത് ഈ തിരിച്ചറിവ് നേടിയെടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ കർമ്മരംഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് വിശ്വാസിയുടെ മനസ്സ് അതുകൊണ്ട് സാമുദായികതയിൽ അധിഷ്ഠിതമാകരുത് ഒരു വർഗത്തിന് വേണ്ടി വാദിക്കുന്നവരായി മാറരുത് നമ്മൾ ഇങ്ങൊക്കെ കാണുമ്പോഴും കേൾക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നന്മ കൽപ്പിക്കുന്ന തിന്മ വിരോധിക്കുന്നവരായിട്ട് നമ്മൾ മാറണം അതുകൊണ്ട് അക്രമവും അനീതിയും അസമത്വവും ഒക്കെ അസഹിഷ്ണുതയും ഒക്കെ ഇല്ലാതാകുന്ന ഒരു ലോകം പണിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ വലിയ വില അതിനു വേണ്ടി കൊടുക്കേണ്ടി വരും വലിയ വില കൊടുത്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് സത്യവ
ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടേ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് അതിലപ്പുറം ഒന്നും നിങ്ങൾ അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കേണ്ടതില്ല എന്താണത് സ്വർഗം നിങ്ങൾക്ക് ബദലായി പകരമായി നൽകാം എന്ന ഡിമാൻഡിൽ അള്ളാഹു തല വിശ്വാസികളുടെ ജീവനും സമ്പത്തും അള്ളാഹു വിലക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കും അപ്പൊ ജീവനും പണവും കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ സന്നദ്ധരാണ് എന്തിന് നാട്ടിൽ ശാന്തി സമാധാനം നീതി ധർമ്മം ഈ രാജ്യത്ത് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി പണം കൊണ്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വരണം എന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ കൽപ്പന അപ്പൊ ആ പണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഇസ്ലാമിനെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് ധർമ്മത്തെ നമുക്ക് സമസ്ഥാപിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ എന്താണോ അല്ല നമുക്കായി എത്തുന്നുള്ളത് ആ സമ്പത്തിന് നമുക്ക് ചെലവഴിക്കേണ്ടതാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ സമര പോരാട്ടങ്ങൾ നടത്തി വിശ്വാസികൾ അന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ പേടി സ്വപ്നമായിരുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമായിരുന്നു മുജാഹിദീൻ പ്രസ്ഥാനം ആ പ്രസ്ഥാനത്തിന് അതിനോട് ചേർന്ന് നിന്നു അതിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്ന ഒറ്റ കാരണത്താൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് ചെയ്തത് വിശ്വാസികളുടെ വീടുകൾ പിടിച്ചെടുത്ത് ജന്മിമാർക്ക് നൽകി പല മുസ്ലിങ്ങളുടെയും വീടുകൾ തകർത്തു ആയിരക്കണക്കിന് മുസ്ലിങ്ങളെ അന്തമാനിലേക്ക് നാട് കടത്തി ഒട്ടേറെ പണ്ഡിതന്മാരെ പരസ്യമായി തൂക്കിലേറ്റി സർക്കാർ ജോലിയിൽ നിന്ന് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനെ പുറത്താക്കുകയും ചെയ്യും അതോടു കൂടിയിട്ട് ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ത്യയിലെ തലസ്ഥാന നഗരിയാകുന്ന ഡൽഹിയിലെ മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് പിന്നോക്ക പീഡിത ദരിദ്ര നാരായണന്മാരായി മാറുകയും ചെയ്യും പിന്നീട് അവിടെ സാമ്പത്തികമായും ശാരീരികമായും രാഷ്ട്രീയപരമായും പരമാവധി സഹായിച്ചപ്പോഴാണ് ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിലേക്ക് ഡൽഹി മുസ്ലിങ്ങൾ വന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റമ്പത്തിയിലൊക്കെ അതേ അടി പറഞ്ഞു അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു അത് ആ ഒരു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിലെ അതേ അവസ്ഥയിലേക്കാണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടോളം ഗ്രാമങ്ങളെ ഫാസിസം കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നതുകൊണ്ട് അവരെ കാര്യമായി സഹായിക്കാൻ എല്ലാ മുസ്ലിം പള്ളികളിലും ഇത് കളക്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾക്കും നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ അതിനുള്ള സംവിധാനമുണ്ട് അതിലുണ്ടാകും എത്രത്തോളമാണോ അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹിനെ ദീനിന് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി പണം കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ സന്നദ്ധരുണ്ടോ എന്ന പരീക്ഷണമാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല ഇന്ന് നമ്മോട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊടുക്കാൻ കഴിയണം അവർക്ക് ഡൽഹിയിലെ ഇപ്പൊ ന്യൂ ഡൽഹി ഓൾഡ് ഡൽഹി അങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഡൽഹിയെ പഠിക്കണം ഇപ്പോഴും റിക്ഷ വലിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് പുരോഗതിയില്ലാത്ത വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കാത്ത ഡൽഹിയിലെ തെരു വീതികളുണ്ട് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തലിന്റെ ഗല്ലികളിലേക്ക് പോയാൽ വല്ലാത്ത പ്രയാസമാണ് പോയി കണ്ട് കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രത്തോളം ഞാനത് പറയാൻ കാരണം അതുകൊണ്ട് ഓൾഡ് ഡൽഹി വേറെ ഒന്നാണ് ന്യൂ ഡൽഹി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു സാധനം തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ പ്രയാസപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അവർ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവരെ പണം നൽകിക്കൊണ്ട് പൈസ നൽകിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് സഹായിക്കാൻ കഴിയണം എന്താ ലക്ഷ്യം ധർമ്മം സത്യം നീതി പുലരണം ഈ മണ്ണിൽ ജനിച്ചവർക്ക് സ്വസ്ഥതയോടും കൂടി സമാധാനത്തോടു കൂടി ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരണം നടത്തിയപ്പോ എല്ലാവരും ആ ആയിരവും അയ്യായിരവും അഞ്ഞൂറും നൂറും ഒക്കെ ദിർഹം ഡോളർ റിയാലുകൾ കൊടുക്കുമ്പോ ഇതെല്ലാം കേട്ട് എനിക്കെന്താണ് ദീൻ്റെ മാർഗത്തിൽ ചെലവഴിക്കാനുണ്ടാവുക എന്നാലോചിച്ച് കരഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിധവ അവരുടെ ഏറ്റവും നീളമേറിയ മുടി മുറിച്ചു കൊടുത്ത ചരിത്രം ഈ ഹുത്തുബയിൽ തന്നെ മിമ്പറിൽ തന്നെ ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞതാണ് നീളമുള്ള മുടി മുറിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒരു പാക്കറ്റിലാക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുക എന്ത് ഞാൻ വിധവയാണ് എന്റെ ഭർത്താവ് മരിച്ചുപോയി മൂന്നാല് മക്കളുണ്ട് ദാരിദ്ര്യവും കഷ്ടപ്പാടും എന്നെ വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് റബ്ബ് തന്ന ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമാകുന്നു എന്റെ തലമുടി അതുകൊണ്ട് ഈ തലമുടിയെങ്കിലും അങ്ങ് എന്നിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി പോകുന്ന സൈന്യം യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി പോകുമ്പോ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുതിരയുടെ കടിഞ്ഞാണായിട്ടെങ്കിലും ഈ മുടിക്കെട്ട് കെട്ടിവെച്ചിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ എനിക്കൊരു ഇടം വാങ്ങിത്തരാൻ നിങ്ങൾ മടി കാണിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് വന്ന മഹതികളുടെ മഹിതമായ പാരമ്പര്യം വേറുന്ന ഒരു ഉമ്മത്ത് ഡൽഹിയിലെ മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് പ്രയാസപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അവർക്ക് ചെലവഴിക്കുമ്പോ ബക്കറ്റ് കളക്ഷൻ നടക്കുമ്പോ ഒരു പിരിവിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോ ചെറിയ സംഖ്യകളല്ല വലിയ സംഖ്യകൾ കൊടുത്ത് നമുക്
അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാവും ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പലരും മുന്നോട്ട് വന്നതുകൊണ്ടാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ ലോകത്ത് സത്യവും നീതിയും ധർമ്മവും ഇന്നും നമ്മൾ ചെറിയ അർത്ഥത്തിലെങ്കിലും പുലർന്ന് കാണുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും കടന്നു വന്ന പ്രവാചകന്മാർ അവരിൽ വിശ്വസിച്ച സുഹാബേക്കറാണ് അതിനുശേഷം വന്നിട്ടുള്ള താബിഹുത്താബിഹുകൾ അതിനുശേഷം വന്നിട്ടുള്ള സലഫു സാലിഹ്യങ്ങൾ മുജദ്ദിതികളായ പരിഷ്കർത്താക്കൾ എല്ലാവരുടെയും ചരിത്രം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു നോക്കൂ ഇവരൊക്കെ അവിടെ ജീവിതം കൂടി സമർപ്പിച്ചവല സമർപ്പിച്ചപ്പോഴാണ് ലോകത്ത് രാജ്യത്ത് നീതിയും ശാന്തിയും സമാധാനവും മത സഹവർത്തിത്വവും മത സഹിഷ്ണുതയും ഒക്കെ നിലനിന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയണം ഓരോ ചരിത്രം പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇതാണ് നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള രണ്ടാമത്തെ സന്ദേശം മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രതീക്ഷയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് സത്യനിഷേധികളായ ആളുകൾ ഫാഷിസത്തിന്റെ ആളുകൾ അതുപോലെ തന്നെ അധർമ്മത്തിന്റെ ആളുകൾ അനീതിയുടെയും അക്രമത്തിന്റെയും ആളുകൾ വംശീയ വെറിയുടെ ആളുകൾ ഇവർക്കൊന്നും തന്നെ ഈ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ ഈ സത്യത്തിന്റെ പ്രകാശത്തെ ഊതിക്കെടുത്താൻ കഴിയില്ല അത് പൂർത്തീകരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ആലോചിക്ക് സൂര്യപ്രകാശത്തെ എല്ലാ മനുഷ്യരും മലർന്ന് കിടന്നിട്ട് ഊതിയിട്ട് സൂര്യന്റെ ചൂടിനെയും വെളിച്ചത്തെയും ഇല്ലാതാക്കുന്നത് പോലെയാണ് സത്യധർമ്മത്തിന്റെ സന്ദേശമാകുന്ന ഇസ്ലാമിനെയും അല്ല ലോകത്തുണ്ടാകണമെന്ന് പറഞ്ഞ ഈ മൂല്യങ്ങളെയും കെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ലേഖനങ്ങൾ വാർത്തകൾ പ്രഭാഷണങ്ങൾ ബുക്കുകൾ ചാനൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്റർനെറ്റ് സംവിധാനങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിട്ട് ആളുകളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ കൂടിയിട്ടാണ് കുറാൻ പറഞ്ഞത് അവർ അവരുടെ വായ കൊണ്ട് ഊതിക്കെടുക്കാൻ ഈ വലിയ പ്രകാശത്തെ ഊതിക്കെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിനെ നാം പൂർത്തീകരിക്ക തന്നെ ചെയ്യും എന്നതാണ് ഈ കച്ചവടത്തിന്റെ ധാ ലാഭം എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗമാണ് അതുകൊണ്ട് ഓരോ വാർത്തകൾ കേൾക്കുമ്പോ ഫേസ്ബുക്ക് തുറക്കുമ്പോ വാട്സപ്പ് തുറക്കുമ്പോ ചാനൽ വാർത്ത കേൾക്കുമ്പോ പതറി ആകപ്പാടെ പ്രയാസപ്പെട്ട് കരഞ്ഞ് ദുർബലരാകേണ്ടവരല്ല നമ്മൾ മറിച്ച് നീതിയും സത്യവും വിജയിക്കും അതിന് വേണ്ടി ജീവൻ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നാൽ കൊടുക്കാനും തയ്യാറാകുന്ന ഒരു മനോവികാരത്തിലേക്ക് മാനസികാവസ്ഥയിലേക്ക് വളർന്നവനായിരിക്കണം വിശ്വാസിയായ മനുഷ്യൻ എന്നതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് നാലാമതായി കുറാൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഇന്നമൽ മുമ്പിലുള്ളതിനാമനോബില്ലാഹിറസൂലിഹി ഞാൻ ഓതി വെച്ചായത്താണ് ആ ആരാണ് യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികൾ അവർ അള്ളാഹുലും വസൂലും വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് പിന്നെ അതിൽ ചാഞ്ചാട്ടമില്ലാത്തവരാണ് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയുമ്പോഴേക്ക് ഒരു വാർത്ത കേൾക്കുമ്പോഴേക്ക് ഒരു മനുഷ്യനെ പച്ചയായി അടിച്ചു കൊല്ലുന്നത് കാണുമ്പോഴേക്ക് പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് കത്തിക്കുന്നത് കാണുമ്പോഴേക്ക് അവിടെ ഈമാനിൽ ചാഞ്ചാട്ടമുണ്ടായി പിറകോട്ട് പോകുന്നവരല്ല അവർ സ്വമ്മലം ഇറുത്താപോ അവർ അടിയുറച്ച് നിൽക്കുന്നവരാണ് വിശ്വാസത്തിൽ എന്നിട്ടോ വജാഹദോബി അംബാലിഹിം അംഫുസിഹിം സമ്പത്തും ശരീരം കൊണ്ട് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ദീനിന് വേണ്ടി അവർ പണിയെടുത്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് അവരാണ് യഥാർത്ഥ സത്യവിശ്വാസികൾ നമ്മളൊക്കെ യഥാർത്ഥ സത്യവിശ്വാസികളാണോ എന്ന് നമ്മളോട് നമ്മൾ ചോദിക്കുക അത്രയും സമർപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അത്രയും സമർപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം എന്താണ് ജിഹാദ് ഇതിൽ പ്രയോഗിച്ചെന്നാണ് ജിഹാദ് ഇമാം കുർത്തുബി റഹ്മുല്ല ജിഹാദിന് പതിനേഴ് തരം ഇരുപത് തരം ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു സ്വന്തം തിന്മകൾക്കെതിരെയുള്ള ജിഹാദ് ജിഹാദ് ഉന്നഫ്സ് സ്വന്തത്തിന്റെ തിന്മകൾക്കെതിരെയുള്ള ജിഹാദ് ഉറക്കമാണ് നമ്മുടെ ദൗർബല്യമെങ്കിൽ ഉറക്കം കുറക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം ഖുറാൻ പഠിക്കുന്നിടത്താൽ നമ്മൾ പിറകിലെങ്കിൽ ഖുറാൻ പഠിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം സ്വന്തം തിന്മകൾക്കെതിരെയും ദൗർബല്യങ്ങളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ജിഹാദാണ് മറ്റൊന്ന് ചിന്ത ഇവരുദ്ദേഹി പറയാൻ ഒരാൾ ഖുറാൻ പഠിക്കുന്നു വായിക്കുന്നു കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു വിശകലനം നടത്തുന്നു ഗവേഷണം നടത്തുന്നു അത് ചിന്താപരമായ ജിഹാദാണ് അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസിയുടെ ചിന്തയും ജിഹാദാണ് പിന്നെ സമ്പത്ത് കൊണ്ടുള്ള ജിഹാദാണ് അവസാനം ഒരു ഇസ്ലാമിയ രാഷ്ട്രമൊക്കെ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട് വരുമ്പോൾ ശത്രുക്കൾക്കെതിരെയുള്ള ആയുധ പോരാട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് അതും ജിഹാദാണ് അപ്പൊ ജിഹാദിലേക്ക് ജിഹാദിനെ നമ്മൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുക എന്നിട്ട് ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഞാൻ എവിടെ നിൽക്കുന്നു എത്ര ഈ ഒരു സമര എത്രയാണ് ഈ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടന എന്ന് പറയുന്ന
എനിക്ക് എത്രത്തോളം സമ്പത്ത് കൊണ്ട് സഹായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് എത്രത്തോളം ആളുകളെ അതിലേക്ക് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞയക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ഒക്കെ നമ്മളെ ജിഹാദിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഈ പ്രതീക്ഷയോടെ കൂടി പോകണം എന്ന് പറയണം അന്ന് തന്നെ അമ്മോട് പറയാണ് വല യസാലു നയുക്കാത്തിലൂനക്കും സത്യനിഷേധികളാണെങ്കിലോ ഹിസ്ബു ഷെയ്ത്താന്റെ ആളുകൾ നിങ്ങളെ കൊന്നൊടുക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും ഹത്ത യറുദ്ദൂക്കും ദീനിക്കും ഇനിസ്തത്താണോ അവരിലെ അവരുടെ മതം നിങ്ങൾ പിൻപറ്റുന്നത് വരെ അവരുടെ കൾച്ചറിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തുന്നത് വരെ അവർ കലാപങ്ങളും കൊലപാതകങ്ങളും അവർ നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കും ആ സന്ദർഭത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ദൃശ്യത്തെ കൈമുതലാക്കി പിടിച്ച് ആ മാർഗത്തിൽ നിലകൊണ്ട് രക്തസാക്ഷികളാണ് നിങ്ങൾ കഴിയണം ഇല്ലാതെ ആ ദൃശ്യത്തെ ഒഴിവാക്കി ദുർബലനായാലോ വമയർത്തും ആരെങ്കിലും ദീനിനെയും ആദർശത്തെയും ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഈ വർഗീയ കലാപങ്ങൾ വരുമ്പോൾ കാപാലിയുടെ മുന്നിൽ തന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആദർശത്തെ ഒരാൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ അയാൾ മരിച്ചാൽ സത്യനിഷേധിയാണ് അവന്റെ ഇത്രയും കാലത്തെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ദുനിയാവിലും ആഹ്റത്തിലും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കാത്തതായി അവരെന്നും നരകത്തിൽ നിത്യവാസികളായി ജീവിക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് ആദർശത്തിന്റെ കരുത്ത് അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അല്ല വേറെ സ്ഥലത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനെ സത്യത്തെ തകർക്കാൻ ഒരിക്കലും അള്ളാഹു അവർക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുകയില്ല അള്ളാഹു അതിനെ പൂർത്തീകരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും എന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് കാലാകാലങ്ങൾ കടന്നു വന്ന പ്രവാചകന്മാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ ഇവരൊക്കെ അവരുടെ സ്വത്തും സമ്പാദ്യവും കൃത്യമായി ധർമ്മം നീതി സ്ഥാപിക്കാനും നിലനിർത്താനും വേണ്ടി മാനവിക സൗഹാർദ്ദത്തിന് വേണ്ടി നല്ല അയൽപക്ക ബന്ധത്തിന് രാജ്യാന്തര അയൽപക്ക ബന്ധങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒക്കെ അവർ സമർപ്പിച്ചതുപോലെ സമ്പത്തും ശരീരവും സമർപ്പിക്കാൻ പ്രിയമുള്ളവരെ നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഡൽഹിയിലെ ഷാഹിൻ ബാഗിൽ അതിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള പത്തിരത്തിരണ്ടോളം പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു ഭാഗത്തെ മൊത്തം വളഞ്ഞിട്ട് വെക്കുകയും എന്നിട്ട് നിയമപാലകരുടെ കാവലോടുകൂടി ഒത്താശയോടുകൂടി കലാപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ഇതൊക്കെ പച്ചയായ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളായി പത്ര മീഡിയകളിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ പോലും പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ആക്ഷനും ഇല്ലാതെ ലോകം രാജ്യം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ആ നീതി കിട്ടിയാലും വേണ്ടിയില്ല കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും വേണ്ടിയില്ല ഈ മാർഗത്തിൽ ഇങ്ങനെ മരിക്കേണ്ടി വന്ന ആളുകളെ കുറിച്ച് അള്ളാൻ റസൂൽ നമുക്ക് നൽകുന്ന പാഠം എന്താണ് നമുക്കും ആ മാർഗത്തിൽ രക്തസാക്ഷികളാകേണ്ടി വന്നാൽ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട പാഠം എന്താണ് ഒന്നാമതായി റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പറഞ്ഞു അങ്ങനെയുള്ള രക്തസാക്ഷികൾ നിങ്ങൾ കേവലം മരിച്ചു പോയി എന്ന് പറയരുത് അവർ യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിലേക്ക് പോയി റബ്ബിന്റെ അടുത്ത് അവർ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു സുഖമായി കഴിയുന്നവരാണ് അള്ളാന്റെ അടുത്ത് അവർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുന്റെ ദീന്റെ മാർഗത്തിൽ മരിച്ച ആളുകൾ നിങ്ങൾ മരിച്ചു രക്തസാക്ഷികളായവർ നിങ്ങൾ മരിച്ചു എന്ന് പറയരുത് എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ പാഠം എന്താ രക്തസാക്ഷിയാകുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് മരണവേദന ഇല്ല എന്ന് അഷ്റഫുൽ ഹൽഖ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലി വസ്ലം പഠിപ്പിക്കുന്നു വീട്ടിൽ കിടന്നിട്ട് വീട്ടിൽ കിടന്നിട്ട് സാധാരണ ഒരു മരണം വരിക്കുന്ന മനുഷ്യന് മരണത്തിന്റെ വേദന പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പഠിപ്പിക്കുന്നു ഞാൻ ഏറ്റവും വലിയ വേദന അനുഭവിക്കുന്നു എന്ന് മരണവേദനയെ കുറിച്ച് റസൂൽ പറയുന്നു പക്ഷേ ഒരു രക്തസാക്ഷിക്ക് മരണവേദന ഇല്ലെന്നും റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പഠിപ്പിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ ധർമ്മത്തിനും സത്യത്തിനും വേണ്ടി നിലകൊണ്ട് രക്തസാക്ഷികളായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ അവരൊന്നും വേദനയില്ലാതെയാണ് മരിച്ചു പോയത് അതുകൊണ്ട് അവരുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു സങ്കടമില്ല ലഹാമാക്കും അവർ അവരുടെ കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി അതിന്റെ പ്രതിഫലം അവർ കിട്ടി നിങ്ങൾ എന്ത് നിങ്ങൾ അതിന് സന്നദ്ധരാണ് അവരെ കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നില്ല അവർ അവരുടെ കർമ്മങ്ങൾക്കുള്ള പ്രതിഫലം വാങ്ങാൻ പോയി കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് മൂന്നാമതായി റസൂൽ പറയുന്നുണ്ട് രക്തസാക്ഷികൾ നിങ്ങൾ കുളിപ്പിക്കരുത് കാരണം ആ രക്തം പുരണ്ട വസ്ത്രവുമായിട്ട് അവൻ പരലോകത്ത് വരും എന്ന് മാത്രമല്ല ആ രക്തത്തിന്റെ കസ്തൂരി പരലോകത്ത് അടിച്ചു വീശിക്കൊണ്ടിരിക്കുമെന്നാണ് കൊടാലുകോടി മനുഷ്യരുടെ മൂക്കിലേക്ക് അതിന്റെ സുഗന്ധം പരത്തിയിട്ട് കവറിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് വിചാരണയില്ലാതെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്ന പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകളിൽ പെട്ടവരാണ് രക്തസാക്ഷികളാകുന്ന ആളുകൾ 
എന്ന് ചരിത്രം പഠിപ്പിച്ചു തരുമ്പോ രക്തസാക്ഷികൾ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ സങ്കടപ്പെടേണ്ടതില്ല അവർ സുഖമായി ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് മാത്രമല്ല ഒരു രക്തസാക്ഷിക്ക് മാത്രമുള്ള മോഹമാണത്ര ഇനിയും പരലോക ഇനിയും ദുനിയാവിലേക്ക് വരണമെന്ന് രക്തസാക്ഷിയായ മനുഷ്യനോടുള്ള ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അവർ പറയും സ്വർഗത്തിലെല്ലാ സുഖാനുഭൂതി അനുഭവിക്കുന്നവർ പറയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പടച്ചോനെ ഒരിക്കൽ കൂടി ദുനിയാവിലേക്ക് പോകണം എന്നിട്ട് സത്യത്തിനും നീതിക്കും ധർമ്മത്തിനും വേണ്ടി ഇനിയും പടയോട്ടങ്ങൾ നടത്തണം പോരാടണം എന്നിട്ട് ശത്രുവിനാൽ ഇനിയും രക്തസാക്ഷിയാവണം ഒന്നും കൂടെ രക്തസാക്ഷികൾ കിട്ടുന്ന കൂടുതൽ കൂടുതൽ പ്രതിഫലം നേടിയെടുക്കാൻ വീണ്ടും വരണം എന്ന് പറയുമ്പോ അല്ല പറയാണ് ജനനവും ദുനിയാവിലെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിനും ഒരൊറ്റ ചാൻസേ ഉള്ളൂ ഇനിയുള്ളത് മരണശേഷം യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിന്റെ തുടർച്ചയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്തല അവരോട് പുഞ്ചിരിക്കുമെന്നാണ് നാളെ പരലോകത്ത് അള്ളാഹുവിനെ നേരിൽ കാണുന്നവരാരാണ് രക്തസാക്ഷികളാണ് റസൂള്ള പറഞ്ഞു നാളെ റബ്ബിന്റെ മുഖം കാണുമ്പം മുഖത്ത് പ്രകാശം അള്ളാന്റെ പ്രകാശം തട്ടി മുഖം പ്രകാശിക്കുന്നവരാരാണ് രക്തസാക്ഷികളാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് രക്തസാക്ഷിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു സങ്കടവും നമുക്കുണ്ടാവേണ്ടതില്ല എന്നാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് രക്തസാക്ഷിത്വം ഭരിച്ച ആളുകൾക്ക് ഒരു നേതാവിനെ വരെ അള്ളാഹുസ്ബാന്തല പരിചയപ്പെടുത്താൻ മറന്നിട്ടില്ല അരണത് അല്ലേ ബദർ യുദ്ധത്തിൽ രക്തസാക്ഷിയായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ തല മുറിച്ചു മാറ്റപ്പെട്ടു കൈകാലുകൾ മുറിച്ചു മാറ്റി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനനേന്ദ്രിയം പോലും മറുത്തു മാറ്റി അവസാനം ദേഷ്യം തീരാത്ത ഹിന്ദ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാറിടം പിളർത്തി കരളെടുത്ത് വായിലെടുത്ത് കടിച്ചു തുപ്പി ഇങ്ങനെയുള്ള ആ അന്നത്തെ പത്രത്തിലെ വാർത്ത എന്തായിരിക്കും അന്ന് ടി വി ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാനലിലെ ഫോട്ടോകൾ എന്തായിരിക്കും അന്ന് റസൂറുള്ള എന്റെ കയ്യിൽ വാട്സപ്പും ഫേസ്ബുക്കും ട്വിറ്ററും ഉണ്ടെങ്കിൽ റസൂറുള്ള കാണുന്ന വാർത്ത എന്തായിരിക്കും പക്ഷെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കണ്ടപ്പോ കാരുണ്യത്തിന്റെ കടലായ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലിസ്ലം പറഞ്ഞു പോയി ഞാൻ ഇതിനെതിരെ തിരിച്ചടിക്കും എന്ന് റസൂൽ പറഞ്ഞു അത് പറഞ്ഞപ്പോഹാനുഹുമാത്തറിയാണ് പറഞ്ഞത് ശരിയാവാം വികാരങ്ങൾ ഉണ്ടാവും വിചാരം ഉണ്ടാവും സങ്കടം ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഒരു മുസ്ലിം നേതൃത്വത്തിന് നൽകിയ പറ്റിയ ഒരു വർത്തമാനമല്ല ഇപ്പോൾ നാവിൽ നിന്ന് വന്നത് ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ അത് വാക്കായിട്ട് പുറത്തു വരണ്ട അത് അടിക്കടിച്ചൊതുക്കുക ഇവർക്ക് നീ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുക അവരൊക്കെ വരും നാളെ മൈശറയിൽ കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാൻ കൃത്യമായി കൊടുക്കും അല്ല ചോദിക്കും എന്നോട് നിങ്ങളോടൊക്കെ ഇവർക്ക് ശിക്ഷ കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ചോദിക്കും ഇത്ര കൊടുത്താ മതിയോ നമ്മോട് ചോദിക്കും നമ്മള് അതെ എന്ന് പറയും കാരണം എന്താ നമ്മുടെ മനോവികാരത്തിന്റെ അത്രയും ശിക്ഷ അവർക്ക് കിട്ടിയതിനു ശേഷമേ അള്ളാഹു അത്ര നമുക്ക് സ്വർഗപ്രവേശനം സാധ്യമാക്കി തരികയുള്ളൂ എന്ന ഓഫർ ഉണ്ടാകുമ്പോ ബേജാറിലേക്ക് നമ്മൾ പോകരുത് ഭയപ്പെട്ട് പോകരുത് നമ്മൾ പ്രവാചകൻ സ്വലദാശ്രം ഈ ഒരു വികാരം വിശ്വാസികളിൽ ഉണ്ടാക്കി തീർത്തുകൊണ്ടാണ് പ്രവാചകൻ സ്വലദാശ്രം ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട പ്രാർത്ഥന എന്താ അള്ളാഹുനെ നീ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു രക്തസാക്ഷിത്വം നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ എന്ന് അഞ്ചു നേരം ദായുമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വിശ്വാസി രക്തസാക്ഷിയായിട്ട് മാത്രമേ റബ്ബിനെ കണ്ടുമുട്ടുകയുള്ളൂ എന്ന് പ്രവാചകൻ സ്വലം ഓഫർ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോ നമ്മൾ ക്ഷണിക്കേണ്ടതും നമ്മൾ പ്രബോധനം ചെയ്യേണ്ടതും എന്ത് സത്യം നീതി ധർമ്മം പക്ഷപാതിത്വം അതിലില്ല ിലേക്ക് നിങ്ങൾ ആളുകളെ ക്ഷണിക്കരുത് അസുബിയത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച് അസുബിയത്തിലേക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ എന്റെ ഉമ്മത്തിൽ പെട്ടവനല്ല എന്ന പ്രഭാഷണം പഠിപ്പിക്കുമ്പോ ഇസ്ലാമിന്റെ മാർഗത്തിൽ അല്ലാത്ത ഒരു ദർശനത്തിനു വേണ്ടി രക്തസാക്ഷിയാകെ വേണ്ടവനല്ല വിശ്വാസി എന്ന പ്രവാചകൻ സ്വലം കൃത്യമായി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം ആയുസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം സുഹൃത്ത പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലേ നമ്മളും പ്രാർത്ഥിക്കണം അള്ളാഹു 
اللهم عفني في سمعي اللهم عفني في بصري لا اله الا انت നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതാണ് റബ്ബേ അല്ലാഹുവെ എൻ്റെ ശരീരത്തിന് നീ ആരോഗ്യം നൽകണം ഈ കാതുകൾക്ക് നീ ആരോഗ്യം നൽകണം എന്റെ കണ്ണുകൾക്ക് നീ ആരോഗ്യം നൽകണം ലാ ഇലാഹ ഇല്ല അന്ത നീ അല്ലാതെ ഒരു ഇലാഹ ഇല്ല പ്രാർത്ഥന സ്വീകരിക്കുന്നവനില്ല പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേറെ ശക്തിയില്ല എന്ന് നമ്മൾ നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യണം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡ് നിലനിർത്താൻ നമുക്ക് കഴിയണം ആദർശത്തെ പുതുക്കാൻ കഴിയണം എന്റെ പോക്ക് ഹിതായത്തിലാണോ സ്വന്തത്തോട് ചോദിക്കണം എന്താണ് എന്റെ ദൗർബല്യങ്ങൾ അത് തിരിച്ചറിയണം തിരുത്തണം ഇസ്തേഫാർ നടത്തണം എന്നിട്ട് റബ്ബിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം നാഥ അള്ളാഹുമായി മനസ്സുകളെ മാറ്റി മറിക്കുന്ന നാഥ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ നിന്റെ ദീനു ഇസ്ലാമിൽ അടിയുറപ്പിച്ച് നിർത്തണം അത് പ്രാർത്ഥിക്കണം പ്രസോനെ മനസ്സുകളെ ചേർത്തി കൂട്ടിക്കെട്ടാൻ കഴിയുന്ന നാഥ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ നീ നിന്നോടുള്ള അനുസരണത്തിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് കെട്ടേണമേ എന്ന് റബ്ബിനോട് നിരന്തരം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും വേണം അതുകൊണ്ട് രക്തസാക്ഷികൾ മരിക്കുന്നില്ല അവർ യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിലേക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ ബാക്കിയായവരുണ്ട് മുറി പറ്റിയവരുണ്ട് വീട് ഇനി ഉണ്ടാക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് സർക്കാരിൽ നിന്ന് എത്രത്തോളം സഹായം വരുമെന്ന് നമുക്കറിയില്ല കേട്ടിടത്തോളം വായിച്ച വാർത്തകൾ ശരിയാണെങ്കിൽ അവിടെ പോലും പക്ഷപാത്തം കാണിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ചില സഹായങ്ങളാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത് സർക്കാരിനോട് നമുക്ക് വിരോധമൊന്നുമില്ല അവർ അവരുടെ പോളിസി നയപ്രകാരം അവർ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും സഹായം കൊടുത്തോട്ടെ പക്ഷെ നമുക്ക് സഹായിയായി ഉറപ്പുണ്ട് മുസ്ലിം ഒത്ത് കൈകൊടുത്ത് കഷ്ടപ്പാടും പ്രയാസവും പെട്ട് ജീവിതം തന്നെ ആകെ താറുമാറായി പോയി കുടുംബത്തിൽ പലരും നഷ്ടപ്പെട്ട് വീടുകളും ഷോപ്പുകളും അടക്കം കരിഞ്ഞ് ചാമ്പലായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കത്തി ചാമ്പലായിരിക്കുകയാണ് ഇനി അവരെ പുനരധിവസിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രവർത്തനം നമ്മിൽ ആണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തിൽ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സാമ്പത്തികമായി അവരെ സഹായിക്കാൻ കഴിയണം മാനസികമായി റബ്ബിനോട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം ആ സമര പോരാളികളെ സമരം വിജയിക്കാൻ റബ്ബിന്റെ സഹായം അവിടേക്ക് ഇറങ്ങാനും അക്രമികൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ കോപശാപങ്ങൾ വർഷിക്കാനും ദുനിയാവിൽ മരിക്കുന്നു മുമ്പ് അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ച് മരിക്കാനും അതിലേറെ മരണാനന്തരം റബ്ബിന്റെ നരകമുണ്ടല്ലോ അത് അവർക്ക് അള്ളാഹുവെ നൽകണ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാനും നമ്മുടെ മനസ്സിന് സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട് നാളെ അള്ളാഹ് അവരോട് നരകത്തിൽ ഇറിഞ്ഞ് പറയുന്നത് കണ്ടിട്ട് വേണം റബ്ബിന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ നമ്മളൊരു പ്രബോധക സംഘമാണെന്ന് അറിയാം എന്നാലും പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് സമയത്തിന് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക ഇങ്ങനെയും പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇവരെയൊക്കെ മനസ്സൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന് അനുകൂലമാക്കി തീർക്കണേ എന്നും പ്രാർത്ഥിക്കാം അബോ ജഹൽ അക്രമി ആയിരിക്കെ തന്നെ ഉമർ ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുപക്ഷത്തിൽ തന്നെ തഹജു നിസ്കരിച്ച റസൂൽ സ്വലം പ്രാർത്ഥിച്ചല്ലോ ഒന്നെങ്കിൽ അബൂ ജഹലിനെ കൊണ്ട് ഈ ദീനെ നീ ശക്തിപ്പെടുത്തണം അല്ലെങ്കിൽ ഉമറിനെ കൊണ്ട് എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചല്ലോ റസൂൽ സ്വലം അലിസ്ലം അവസാനം മാറിയല്ലോ ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുപക്ഷത്തുള്ള ഉമർ ആ പ്രതീക്ഷയോടു കൂടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് കറമ്പ രംഗത്തിറങ്ങി പോകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം പടച്ചതമ്പുരാൻ അതിനുള്ള എല്ലാ കഴിവും കരുത്തും ഇജ്ജത്തും തോഫിക്കും അതിനുള്ള സാമർഥ്യവും തൻ്റെടവും മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് നൽകി അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ ഈ സമര പോരാട്ടങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മോടൊപ്പം കൂടെ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന പതിനായിരക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് അബൂത്വാലിമാരുണ്ട് അള്ളാഹു അവർക്കും സഹായം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കും സത്യവിശ്വാസികളായ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ഒരിക്കൽ കൂടി തക്കവയുള്ളവരെ ജീവിക്കണം കുറാനുസരണത്തൊക്കെ പഠിച്ച് ജീവിതം റബ്ബിന് സമർപ്പിക്കണം എന്ന് സ്വയം പ്രതിജ്ഞയെടുക്കുന്നോടൊപ്പം നിങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണ് ഉൽബോധിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്തല മുത്തങ്ങളായി ജീവിക്കാനും മുസ്ലിങ്ങളായി മരിക്കാനും കബറിൽ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അവർ കൃത്യമായി മറുപടി നൽകി കർമ്മഗ്രന്ഥം പുജ്ജിരിയോടും ആവേശത്തോടും കൂടി ഏറ്റുവാങ്ങി പെട്ടെന്നുള്ള വിചാരണയും കഴിഞ്ഞ് സ്വർഗീയ സൽക്കാരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്കും നമ്മുടെ ബന്ധുമിത്രാദികൾക്കും മാതാപിതാക്കൾക്കും ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾക്കും കൂട്ടുകാർക്കും നാട്ടുകാർക്കും ഒക്കെ അള്ളാഹു അതിനുള്ള തോഫിയത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്
രണ്ടു മൂന്നും മരണ വാർത്ത ഉണ്ട് ഒന്ന് മറ്റത്ത് മുഹമ്മദ് ഹാജി സാഹിബിൻ്റെ മരണം ഇന്ന് രാവിലെയാണ് അന്ന് അദ്ദേഹത്തെ കബറടക്കിയത് മറ്റൊന്ന് കൊളത്തൂർ സൈനബ സാഹിബ മറ്റൊന്ന് പിട്ടിയ ബുഹാജി അള്ളാഹു സുബാന മുഹത്തല എല്ലാവർക്കും ഓഫറത്തും റഹ്മത്തും പ്രധാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ നമ്മൾ ഈ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നിമിഷത്തിൽ അള്ളാഹുലേക്ക് യാതിരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും ഓഫറത്തും റഹ്മത്തും കേന്ദ്രീകരിക്കുമാറാവട്ടെ ഈ സഹോദരന്മാരുടെയും സഹോദരിമാരുടെയും ഒക്കെ രക്തസാക്ഷികളായ ഡൽഹിയിലെ ആളുകൾ കടക്കും അവിടേക്ക് കർമ്മങ്ങൾ അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുകയും പാപങ്ങൾ അള്ളാഹു പുറക്കുകയും സ്വർഗം നൽകി അള്ളാഹു അവരെ സൽക്കരിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ ആ കുടുംബത്തിലെയും ഞാൻ പേര് വായിച്ച ഈ കുടുംബത്തിലെയൊക്കെ ആളുകളുടെ മനസ്സ് വല്ലാത്ത പ്രയാസത്തിലാണ് അള്ളാഹു അവർക്ക് മനസ്സിന് ശാന്തിയും സമാധാനവും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ പ്രിയമുള്ളവർ ജീവിച്ചു നമ്മൾ ജനിച്ചു നമ്മൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇനി മരണം മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു മരണം വരിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിയൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ ആഭിപത്യം അള്ളാഹു നന്നാക്കി തീർക്കുമാറാവട്ടെ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ലാഹിലാഹിലാ എന്ന ഷഹാത്തകളും ഉച്ചരിച്ച് മരിക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ നമുക്ക് അമരസ്വാലിഹാത്തകൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളെ നിറക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് ദീർഘായുസ് മാഫിയത്തും പ്രധാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ മാറാ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് അപകട മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ വീടുകളിലും ആശുപത്രികളിലും അല്ലാതെയും ഒക്കെയുള്ള രോഗികൾ അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും ശിപ പ്രധാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ ജുമായ നമസ്കാര മുഹത്വം എല്ലാം അള്ളാഹു സുബാർത്തല കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഇജ്ജത്ത് പ്രധാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടനയുടെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി പോരാട്ടം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമരങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ സംഘങ്ങളുടെയും വിപ്ലവങ്ങൾ അള്ളാഹു വിജയിപ്പിക്കുമാറാവട്ടെ അതിലൊക്കെ പങ്കാളിത്തം വഹിക്കുന്നവർക്ക് അള്ളാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡൽഹിയിലെ സഹോദരന്മാർക്ക് വേണ്ടി സഹോദരന്മാർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എത്ര ചെറിയ സംഖ്യയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ദാനം അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തല കബോൾ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ദാനം എല്ലാവിധ ആപത്തുകളെയും തടയും അള്ളാഹു എല്ലാ ആപത്തിലും നമ്മെ കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ ദാനം ആയുസ് വർദ്ധിപ്പിക്കും നമുക്ക് അള്ളാഹു ആയുസ് വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ എല്ലാ സംരംഭങ്ങളെയും വിജയിപ്പിക്കുമാറാവട്ടെ ീനീനീനീനീനീനീനീനീനീനീനീനീനീനീനീനീനീനീനീനീനീനീനീനീനീനീനീനീനീനീനീനീനീനീനീനീനീനീനീനീനീനീനീനീനീനീനീനീനീ